അത് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ആയിട്ട് സേവ് ആവും വേസ്റ്റ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡിനെയാണ് പിന്നെ റൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് ഏത് ജെ ജെ വി എം ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഏത് മെഷീനിലും ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോം ബൈറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയത് അപ്പൊ ജാവേന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പിന്നെ റോബസ്റ്റ് സെക്യുർ ഈസി ടു ലേൺ മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ഡയനാമിക് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ജാവേന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ജാവ പ്രോഗ്രാം അതിനൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അതെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ജാവയ്ക്കും വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കേജസ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാക്കേജ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാക്കേജ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹെഡ് ഓഫ് ഫൈൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ജാവ ഫുള്ളി ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ജാവ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ ഏത് മെത്തേഡും ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനും നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ജാവ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതേണ്ടത് ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അടുത്ത ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് എഴുതും അതിനുശേഷം മെയിൻ മെത്തേഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പ്രോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മൊത്തം എഴുതാം ഇതാണ് ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതണം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹലോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം കാണുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതാണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് മെയിൻ ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് ഏത് പ്രോഗ്രാമും ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ജാവ ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം മെയിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക മെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ ജാവേന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെയിൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് കൊടുക്കുക മെയിൻ പബ്ലിക് ക്ലാസ് മെയിൻ്റെ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് എഴുതി പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിങ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു എ ആർ ജി എസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെലോ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ പരാന്തസിന്റെ ഉള്ളിൽ കോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഹെലോ കൊടുത്തു ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം സേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിലോ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം ഡോട്ട് ജാവ എന്ന
ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് നെയിം ഹലോ കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും ഹലോ ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇത് ഡി കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജാവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ജാവാക്ക് സ്പേസ് ജാവാ സി സ്പേസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം എന്താണോ അത് ഹലോ ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പയിൽ ചെയ്യും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഈ സോഴ്സ് കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡിന് സോഴ്സ് കോഡ് എന്നാ പറയാം കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഴ്സ് കോഡ് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ബൈറ്റ് കോഡായി മാറും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബൈറ്റ് കോഡിനെയാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബൈറ്റ് കോഡിന്റെ നെയിം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസിന്റെ നെയിം എന്താ കൊടുത്തത് അത് ഡോട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബൈറ്റ് കോഡ് സേവ് ആവുക അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബൈറ്റ് കോഡിനാ ബൈറ്റ് കോഡിനെ റൺ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ ഹലോ ഡോട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബൈറ്റ് കോഡ് സേവ് ആവുക റൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ജാവ സ്പേസ് ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ റൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഹലോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ സിം സിമ്പിൾ ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പബ്ലിക് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഔട്ട് സൈഡിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് പബ്ലിക് മീൻസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം പബ്ലിക് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ കോഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസ് അതാണ് പബ്ലിക് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു മെയിൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പബ്ലിക് കൊടുത്തു സ്റ്റാറ്റിക് കൊടുത്തു വോയിഡ് കൊടുത്തു പബ്ലിക് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ക്ലാസും യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് മീനിങ് സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആ മെത്തേഡിന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് കൊടുത്തത് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് യൂസ് ടു ആക്സസ് എ മെത്തേഡ് വിതൗട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്ട് അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വോയിഡ് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷന്റെ മുമ്പായിട്ട് അതിന് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പം ഇന്റ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇന്റീജ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും വോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വോയിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് എ മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എ ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളൊരു മെത്തേഡിലേക്ക് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എറ ആണ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എറയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കൺസോളിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ മെയിൻ മെത്തേഡിലേക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എ ആർ ജി എസ് സ്ട്രിങ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്
ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ജാവ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മള് മെയിന്റെ ഉള്ളില് സ്ട്രിങ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എ ആർ ജി എസ് കൊടുത്തില്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പം എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺസോളിൽ കൂടി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ മെത്തേഡിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം പാരാമീറ്റർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എ ആർ ജി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അത് എങ്ങനെയാ അത് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പബ്ലിക് ക്ലാസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡ് മെയിൻ കൊടുത്തു പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ എ ആർ ജി എസ് കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് എ ആർ ജി എസും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മള് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എ ബി എം സി വേരിയബിൾസ് എന്താ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻസ് എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്താ അതൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതല്ലേ കീവേർഡ്സ് വേരിയബിൾസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ അറിയുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എ ബി എ ബി എൻ സി ഇനി നമുക്ക് കൺസോളിൽ കൂടി ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളിലേക്കും എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് എ ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴയെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടില്ലേ എ ആർ ജി എസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാ സ്ട്രിങ് എറെ എ ആർ ജി എസ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മള് കൺസോളിൽ കൂടി എടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ മെയിൻ മെത്തേഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസോളിൽ കൂടി ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് എടുക്കും സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് എടുക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ എ ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഴയെ സ്ട്രിങ് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്പർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താക്കണം ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീഷർ ആക്കണം അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ പാസ് ഇൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എയും ബിയും നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസോളിൽ കൂടി രണ്ട് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ കൊടുത്താലും എ ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീജർ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പാസ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്റീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത വാല്യൂവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്റീജർ ആക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇൻറ്റീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻ എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസോളിൽ കൂടി ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതേപോലെ ബി സി ഇക്വൾ ടു ഇൻറ്റീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻ എ ആർ ജി എസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കൊടുത്ത വാല്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് 
സ്റ്റോർ ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സി സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എയും ബിയും സം ചെയ്ത് സിയിലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിന്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആവും കൺസോളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സേവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ പേര് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് കൊടുത്തത് പബ്ലിക് ക്ലാസ് പി ജി എം എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പി ജി എം ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സേവ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ആസ് പി ജി എം ഡോട്ട് ജാവ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ജാവ സി അപ്പൊ നമ്മള് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം ജാവാസി പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാ സേവ് ചെയ്തത് പി ജി എം ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് അപ്പം ജാവാസി പി ജി എം ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തു കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ജി എം ഡോട്ട് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ബൈക്ക് കോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സോഴ്സ് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് കോഡാ ഇനി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ കോഡ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് സീറോയും എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് വണ്ണും രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോറി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എന്താ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കും ജാവ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം പി ജി എം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ക്ലാസ് ആണ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം പി ജി എം ഡോട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുക്കണ്ട പി ജി എം എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ജാവ പി ജി എം എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും അതിന് പി ജി എം സ്പേസ് ടെൻ സ്പേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്ത് വരും എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് സീറോയിലേക്ക് ടെന്നും എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീനും വരും അത് രണ്ടും നമ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല വരിക സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡീജർ ആക്കണം അതിനാണ് ഇൻഡീജർ ഡോട്ട് പാസിന്റെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എയിലേക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെൻ വരും അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ ടെന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ ഫിഫ്റ്റീനും വരും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സി സി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ക്ലിയർ ആണോ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതുക അതിനുശേഷം പി ജി എം ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കമാൻഡ് പ്രോം ടോപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ ജാവ സി സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എറേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കമാൻഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത കമാൻഡ് എന്താ ജാവ സ്പേസ് പി ജി എം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് എ ആർ ജി എസ് സീറോയും എ ആർ ജി എസ് വണ്ണും അപ്പം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ അടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അറിയാലോ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ
ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസിലും പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാ ബൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഇൻറ്റ് ലോങ് ഡബിൾ ഫ്ലോട്ട് ബൂലിയൻ കെയർ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജാവയിലും വരുന്ന ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഇനി കീവേഡ്സ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിസ്റ്റം റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് മീനിങ് ഉള്ള റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സിന് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയും ഈ കീവേഡ്സിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ നെയിം ആയിട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആയിട്ടോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജാവയിൽ ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് വൈറ്റ് കേസ് ക്യാഷ് ഫോർ വൈ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഡു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈഫ് സ്റ്റാറ്റിക് പബ്ലിക് വോയിഡ് റിട്ടേൺ ഇതൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആ ഇനി വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിയിലൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജാവയിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക സെമി കോളൻ അതിനാണ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾസിന് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ വേരിയബിൾ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ അപ്പം ഇഞ്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ മോഡുലസ് പിന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റും പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റും പ്രീ ഡിക്രിമെന്റും ഉണ്ട് അതൊക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സിംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് അറിയാലോ എ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കൊടുത്ത അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അതേപോലെ എ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കൊടുത്ത അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി പിന്നെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദൻ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ബൂലിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് ഒക്കെയാണ് അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ സാധാരണ സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ജാവയിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും വേരിയബിൾസിന്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൾ ടു ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനാണ് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്
നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇട്രേഷൻ ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്സ് ഇത്രയാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇഫെൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സ്വിച്ച് കേസും വരും ഇട്രേഷനിൽ ഏതൊക്കെ വരും വൈൽ ഡു വൈ ഫോർ ഇതാണ് ഇട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ റിട്ടേൺ ഒക്കെ ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് വരിക പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ട്രൈ ആൻഡ് ക്യാച്ച് ഫൈനലി ത്രോ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത യൂണിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫൽസും സ്വിച്ച് കേസും ഇത് നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്താ വരിക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേളി ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കേളി ബ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പരാന്തസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആദ്യം ഈ വാലിഡ് ചെയ്യും അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ പോവുള്ളൂ അപ്പം ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേളി ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കേളി ബ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് വരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇനി ഇഫിന് എൽസ് പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽസ് പാർട്ട് എൽസ് പാർട്ടിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേളി ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് എൽസ് പാട്ട് കൊടുക്കാം എൽസിന്റെ ഉള്ളിലും അതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യാ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതിനുശേഷം എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവില്ല എൽസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല പകരം നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകും എൽസ് പാർട്ടിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അത് മൊത്തം കമ്പയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആണോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിള് കാണിച്ചു തരാം കാണുന്നുണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആദ്യം പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഇഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്ത് ക്ലാസിന്റെ പേര് ഇഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് കൊടുത്തത് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതി മെയിൻ എഴുതുമ്പോൾ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതണം അതിനുശേഷം പരാന്തസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ല കേളി ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു മെയിൻ്റെ ഉള്ള
അതിനുശേഷം അതിന് രണ്ടിലേക്കും വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു എക്സിനെയും വൈനെയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓർത്തു വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റ് ലെസ് ദാൻ വൈ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൈ ആണോ നോക്കി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് വൈന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഈ വാല്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്രൂ ആ ട്രൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണോ എഴുതിയത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു അതിന് എൽസ് പാട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഇഫ് കൊടുത്തു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ചെക്ക് ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇഫിൽ കയറിയിട്ടില്ല അടുത്ത ഇഫിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൈ എന്ന് കൊടുത്തു അതും കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആ ടെൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ട്രൂ അല്ല ഫോൾസ് ആ അപ്പൊ അതിലും കയറിയില്ല അപ്പൊ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണോ ട്രൂ ആയത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത് ഇഫിന്റെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റിയും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇഫ് ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ ഉള്ളില് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്നങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു സെമിക്കോളൻ ഇനി നമ്മൾ എൽസ് പാർട്ടിൽ എന്ത് കൊടുത്തു എൽസ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ആണ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതാ അപ്പൊ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും എൽസ് പാർട്ടിൽ എന്താണോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് പോകും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊട്ടാ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എൽസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് എൽസിഫ് കൊടുക്കും ഇഫ് എൽസിഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പം ഇഫ് If നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ എൽസ് ഇഫ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു നമുക്ക് എത്ര കണ്ടീഷൻ ആണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അത്രയും ടൈംസ് നമ്മൾ എൽസ് ഇഫ് എഴുതണം അതിന്റെ ഉള്ളിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ എത്ര കണ്ടീഷൻ ആണോ അത്രയും ടൈംസ് എൽസ് ഇഫ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തു എൽസ് പാട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലത്തെ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതിനുശേഷം നേരെ ഈ എൽസ് പാട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകും ഈ എൽസ് ഇഫും എൽസ് പാട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും ഇഫിന് ശേഷം കൊടുത്ത അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എൽ സി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എൽ സിഫിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവാല
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകും ഇനി ഇതും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇഫ് എൽ സി എഫ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണോ ട്രൂ ആവുന്നത് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇനി ഈ ഇഫ് എൽ സിഫിന് ഒരു എക്സാമ്പിള് നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് വണ്ണില് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ കണ്ടോ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഇഫ് എൽസ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് ഇഫ് എൽസ് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഇനീഷ്യലൈസേഷനും ഡിക്ലറേഷനും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു ഇൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്കോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു വേരിയബിളും കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കെയർ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇഫ് എൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇഫ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ടെസ്റ്റ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണോ നോക്കി അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ ബുക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ടെക്സ് കോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലോക്ക് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഗ്രേഡ് എ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് എൽ സി എഫ് സ്കോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുള്ളിൽ ഗ്രേഡ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ എൽ സി എഫ് സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റിയും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എൽ എസ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് എഫ് എന്നും കൊടുത്തു ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്കോറിൽ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇഫ് ടെക്സ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി അതാണ് സ്റ്റേ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടുക സെവന്റി എയ്റ്റ് സെവന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഫോൾസ് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും എൽ സി എഫ് ടെസ്റ്റ് സ്കോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി അപ്പൊ ട്രൂ ആയത് കൊണ്ട് ആ എൽ സി എഫ് ബ്ലോക്കിൽ കയറും ആ എൽ സി എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തത് ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബി അപ്പൊ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് തന്നെ ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബി എന്ന് വരും അതിനുശേഷം ഒരു ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല ഇനി നമുക്ക് എൽ എസ് പാർട്ടിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും എൽ എസിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റൽ ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഗ്രേഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല സ്കോർസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തു കോഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ജാവയിൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരണം അതും കൂടി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബ
else if we're an example. In the switch case, switch statement. Switch statement the syntax um, uh, C plus plus no switch case use ya, adhe bola tanya. Adhe namle switch expression gorko. Adhe nulle case value one, value two non to oru values gorko. Aed value ano, a expression evaluate aed thad, aed value ay thano me change the a value where na case matra execute ho. C plus plus se padicha bola tanya. For example, page number 70. What is the public class which example one note to that is our class in the name. And the main declare public static void main on main kurtu main rule first month and one to variable number declare edu, the value initialize that int month is equal to 11. So month one variable declare edu, the value uh, initialize edu, 11. Then the switch month and order. But switch month and order month and the expression evaluate edu, the value 11. Pa, namuk, 11 is value. In case, one is 1 to 12. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 12. Now, we have to evaluate the switch. Evaluate the switch and look at the expression. Evaluate the switch. Now, we have to evaluate the corresponding value. We have to execute the block. Now, case 11. 11 is value. Now, we have to execute the case 11. And the a case in the system dot out dot print ln November. Upon November, the display it. This is a program execute. I will show you all your cases. I need to break statement. Break statement. And break statement. And then I would come to the case evaluate. I will switch case in the for take one switch case in the exit. I will execute the case. I will continue the case. I will continue the case. I will continue the case. I will check the case. I will continue the case. Value it match on the case matha evaluate it and switch case and exit. Then we will break the case. We break the case. We will break the first case. Execute it and we will match the second case and third case. We will check and we will break the case. This switch case. We will check the matching values. No, can the same the e values on no alleging them code default condition good code come a case one case two can it case twelve can it default and one to them could block and good code come but default block and the say and I'm a code the case the girl on the match on the link default block land on a code the other execute out Switch case clear. I am <coughs> if. If else statements are no, switch case is no. selection statements are no. the iterative statements. Iterative statements are no. while, do while statements are no. for statement do while, while loops, for loop. The iterative statements are no. Same as C plus plus. Alangi C C lo C plus plus like a code kuna the poala tenna anukodka. While or do while or nigga number and out kum while loop panangi while number parenthesis in ulil expression code kum. Adanisha Kelly Bryce open team. Adin ulil loop in a body old kum. Alangi statements old kum. 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക വയലിന് ശേഷം കൊടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ ട്രൂ ആവുന്നു അത്രയും ടൈംസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി ഡൂ വയൽ ആവുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ഡൂ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരാന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കേളി ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ കേളി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഡൂ വയലിന്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വൈ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും വയലിന് നമ്മൾ വയൽ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുക വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുശേഷം കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം ട്രൂ ആവുന്നോ അത്രയും ടൈംസ് അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല പക്ഷെ ഡൂ വൈലിന്റെ കേസിൽ ഡൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയൽ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഡൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം വൺസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതിനു ശേഷമാണ് വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഇനി ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഡൂം ഡൂ വയലും വയലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഈ ഇവിടെയാണ് കൺട്രോൾ വരിക അപ്പൊ വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് തന്നെ പോകും വീണ്ടും എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും വീണ്ടും വയലിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും എപ്പോഴാണോ വയൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നത് അതുവരെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ കേളി ബ്രേസിന് ശേഷം കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വയൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും ഇനി ഡൂ വയൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരാന്ത് കേളി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും എക്സിക്യൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും വയൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വയലിലേക്ക് വരിക അപ്പം വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡൂലേക്ക് തന്നെ വരും വീണ്ടും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എത്ര ടൈംസ് എത്ര എത്ര സമയം ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ട്രൂ ആവും എത്ര പ്രാവശ്യം ട്രൂ ആവുന്നുണ്ടോ അത്രയും ടൈംസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇനി വയൽ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴാണോ ഫോൾസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ മാത്രമേ ഈ ബ്ലോക്ക് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇതാണ് വയലും ഡൂ വയലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി വയലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ക്ലാസ് വയൽ എക്സാം വയൽ എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ക്ലാസിന്റെ നെയിം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ കൊടുത്ത് സ്ട്രിങ് എ ആർ ജി എസ് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇൻഡീജ ടൈപ്പിൽ പ്രൊഡക
പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ കൗണ്ടിൽ ഇപ്പം വാല്യൂ വണ്ണാണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലെ കോഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും പ്ലസ് കൗണ്ട് കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അതിനോട് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ വന്നു വീണ്ടും പ്ലസ് കോഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വന്നു അതിനോട് വീണ്ടും കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇപ്പം കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയി പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റാ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും വൈലേക്ക് തന്നെ പോകും ഈ ക്ലോ ഇത് വൈലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് കണ്ട അവിടുന്ന് വീണ്ടും വൈലേക്ക് തന്നെ പോകും വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം കണ്ടീഷൻ എന്താ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇപ്പം കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ടു ആ കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ വൺ ആയിരുന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ നോക്കി ഇപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ടു ആ വീണ്ടും വൈൽഡ് ഉള്ളിൽ കയറി വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു കൗണ്ട് കൊടുത്തു കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആയി പിന്നെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ സി പ്ലസ് കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു അപ്പം കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ വീണ്ടും ചെയ്തു അപ്പം കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ടിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി അപ്പം വീണ്ടും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടു വീണ്ടും നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി വൈ ലൂപ്പിലേക്ക് പോയി ഇനി ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈമും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അടുത്ത ടൈമ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് കൂടി കൂടി കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ലെവൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വൈൽ ലൂപ്പിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും ഈ ബ്ലോക്ക് കയറില്ല വൈലിന് എക്സിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതാണ് ഇത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല മെയിനിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലാസിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് വൈൽഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഡൂ വൈലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാ ഡൂ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷമാണ് വൈൽ കൊടുക്കുക ഇതേ സെയിം പ്രോഗ്രാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയില് ഡൂ വൈൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഡൂ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് മൊത്തം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവിടെയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൈൽ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അവിടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ
ഫോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഫോർ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ അതാണ് ഫോറിന്റെ സിന്റാക്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ച അതേ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ കൊടുക്കുക ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഐ സി ഇക്വൾ ടു വണ്ണോ ഐ സി ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് സെമി കോയൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും വയലിന്റെ എക്സാമ്പിളില് കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൗണ്ട് ആ വയലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൊടുത്തു കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു കൗണ്ട് പിന്നെ സെമി കോളൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക കൗണ്ട് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ കൊടുത്തു സെമി കോളൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അപ്ഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസേഷനും കണ്ടീഷനും ഇൻക്രിമെന്റും കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം എഴുതാം നേരത്തെ നമ്മൾ വയൽ വെച്ച് എഴുതി അതേ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ കൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൗണ്ട് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടെൻ കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഈസ് പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു കൗണ്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സിക്സ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു കോഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക പ്ലസ് കൗണ്ട് പ്ലസ് കോഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈക്വൾ ടു കൊടുക്കുക പ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫോറിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ജം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ജം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ലൂപ്പിലാണോ നമ്മൾ ഏത് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ലൂപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ലോ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണോ കണ്ടിന്യൂ വരുന്നത് ആ കണ്ടിന്യൂന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല അവിടുന്ന് ആ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ട് അവിടുന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും ആ ലൂപ്പ് എവിടെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും അതിനാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം വോയ്ഡ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലൂപ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ ആണ് എറേസ് എറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എറേസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലും സിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എറേസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസിന്
സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ സാധനം നമുക്ക് ഇടയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദൻ വൺ ഡാറ്റാസ് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എറേ യൂസ് ചെയ്യണം അറേസിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് ഉള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എറേസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ എറേയും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എറേയും എങ്ങനെയാണ് എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അറേന്റെ നെയിം കൊടുക്കണം സെമി കോളൻ കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് അറേനെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാണുന്നുണ്ടോ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എറേ നെയിം കൊടുത്തു സെമി കോളൻ കൊടുത്തു ഒന്നിക്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഇനി അറെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇനി അറേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം അറേനെയും ന്യൂ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അറേ ഡിക്ലറേഷന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ഡിക്ലറേഷനും കൺസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടി കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക എഴയനെയും കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ന്യൂ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പോർഷൻ ന്യൂ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സെമി കോളൻ കൊടുത്തു അറേ ഡിക്ലറേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കാണുന്നുണ്ടോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ച് കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൈസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ ആണ് സൈസ് കൊടുത്തത് അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ അറയിൽ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റീജ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എറേന്റെ സൈസ് അപ്പൊ ഇഞ്ച് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെമി കോളൻ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടെൻ കൊടുത്തു സെമി കോളൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ടെൻ ഇൻഡിജ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇഞ്ച് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ഇഞ്ച് ടെൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു സീ ടെൻ ആണ് സൈസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ പിന്നെ എ ഓഫ് നയൻ വരെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എ ഓഫ് സീറോ വൺ കൊടുത്തു
കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തു ക്ലാസ് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ കൊടുത്തു പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിങ് ആർ ജി എസ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ജാവ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുള്ള കീവേർഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വരുന്ന സ്മോൾ ലെറ്ററിലും കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ സ്മോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എസ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ കൊടുക്കണം ഔട്ടിന്റെയും പ്രില്ലന്റിന് പ്രിന്റ് എൽ എൻ ഒക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലും കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ജാവ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് സാമ്പിൾ കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു മെയിൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പം എറേ ഡിക്ലറേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻറ്റ് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റ് ടെൻ സൈസ് ടെൻ കൊടുത്തു സെമി കോളൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം പത്ത് വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ അറയിലേക്ക് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഴയിലേക്ക് നമുക്ക് പത്ത് വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഫോർ അപ്പൊ പത്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ടെൻ വാല്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഫോർ ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐന്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടു ആവും അങ്ങനെ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ നയൻ ടൈംസ് നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അങ്ങനെ ആ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് എ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആ അപ്പൊ എ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻഡിജ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻറ്റ് എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് ഐ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസോൾ കൂടി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കൺസോൾ കൂടി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എ ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എറയിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് ആ എറേ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡീജർ ആക്കണം കാരണം നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എറേ ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് ആണ് എന്നാൽ മാത്രമേ എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻ നമ്മൾ കൺസോളിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അതാണ് എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് ഐ ഫസ്റ്റ് എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് സീറോ ഫസ്റ്റ് ഐന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആ അപ്പം എ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻ എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് ഐ വന്നു അല്ല സീറോ വന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ആയി എയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആയി വീണ്ടും ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോവും ടെൻ ടൈംസ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും വീണ്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വൺ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡീജർ ഡോട്ട് പാസ് ഇൻ എ ആർ ജി എസ് ഓഫ് വൺ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ എ ഓഫ് സീറോ മുതൽ എ ഓഫ് നയൻ വരെ ടെൻ വാല്യൂസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ അറയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എറയിലത്തെ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റ് ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദൻ ടെൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് അയ്യോ ജയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ലൂപ്പിന്റെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ ഓരോ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ
നോക്കും ഇതാണ് എറേസ് ഇനി മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ അറേ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം കൊടുത്ത എറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാ ഇനി മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെ പത്ത് വാല്യൂസ് ഇനി മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ അറിയല് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക ഇൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ടു ഡയമെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഫോർ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സൈസ് കൊടുത്തു ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ബി ഓഫ് സീറോ സീറോ ബി ഓഫ് സീറോ വൺ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ അതാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ ടു ഡയമെൻഷനിലും സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനിൽ അറിയ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് എ ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എ ഓഫ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ ഇങ്ങനെ പത്ത് വാല്യൂ എ ഓഫ് നയൻ വരെ ഇനി ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബി ത്രീയും ഫോറും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുത്തു ത്രീയും ഫോറും ആണെങ്കിൽ സൈസ് ത്രീയും ഫോറും ആണെങ്കിൽ എങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബി സീറോ സീറോ അടുത്ത എലമെന്റ് ബി സീറോ വൺ പിന്നെ അടുത്ത എലമെന്റ് എന്ത് വരും ബി സീറോ ടു അതേപോലെ ഇവിടെ താഴേക്ക് ബി ഓഫ് വൺ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര എണ്ണം വരും ടു ഉണ്ടാവും പിന്നെ ത്രീ ഉണ്ടാവും ബി ഓഫ് ത്രീ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ അറിയണ്ടാവുക ഇത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അറേ വരുമ്പോ സീറോ സീറോ വൺ ടു മൂന്നെണ്ണം വൺ ടു ത്രീ അതാണ് റോസ് കോളംസ് ഓഫ് ഫോർ ഇപ്പൊ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇവിടെ സീറോ വൺ ഇവിടെ സീറോ ടു ഇവിടെ സീറോ ത്രീ അതേപോലെ ഇപ്പൊ മൊത്തം എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറേ ഇനി ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഫോർ റൂം യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിച്ചതായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാ അപ്പം ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ ഫോർ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പും കൂടി കൊടുക്കണം ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദൻ ഫൈവ് ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എ ഓഫ് ഐ ജെ എ ഓ എ അല്ല സോറി ബി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഐ കൊടുത്തു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ജെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ എലമെന്റ്സ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എറേസ് ക്ലിയർ ആണോ പറയസും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട
കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കാണിക്കാനാ വെറും സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എല്ലൻ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജാവേലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഏത് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ക്ലാസ് ആ ക്ലാ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഔട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റാസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഔട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റാസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ കൊടുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനി വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് ജാവ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ജാവയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വേസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബഫേഡ് റീഡർ ക്ലാസ് ബഫേഡ് റീഡർ ക്ലാസ് സ്കാനർ ക്ലാസ് കൺസോൾ ക്ലാസ് അതിൽ കൺസോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കി എ ആർ ജി എസിൽ കൂടി ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു മെയിൻ സ്ട്രിങ് എ ആർ ജി എസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെയിം ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീഡ് ചെയ്തു ഇനി ബഫേർ റീഡർ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബഫേർ റീഡർ ക്ലാസ് ഇനി നമ്മൾ ബഫേർ റീഡർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബഫേർഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ഐഒ ഡോട്ട് ബഫേർഡ് റീഡർ കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ബഫേർഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൻറെ ഉള്ളിൽ അപ്പം ബഫേർഡ് റീഡർ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക ഒ ബി ജെ എന്നാണെങ്കിൽ ഒ ബി ജെ കൊടുക്കുക ഒ ബി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബഫേർഡ് റീഡർ ന്യൂ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഫേർ ലീഡർ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മള് ബഫേർഡ് റീഡർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബഫേർ റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ഐഒ ഡോട്ട് ബഫേർഡ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബഫേർഡിന്റെ ബി ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കണം അതേപോലെ റീഡറിന്റെ ആർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് വരും അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ഐഒ ഡോട്ട് ബഫേർ റീഡർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബഫേർഡ് റീഡറിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇനിയാ ചെയ്യാ ബഫേർഡ് റീഡർ ഒ ബി ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ബഫേർഡ് റീഡർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ കാണുന്നുണ്ടോ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കൺസോൾ കൂടിയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എതിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബഫേർഡ് റീഡർ വെച്ച് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബഫേർഡ് റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ടൈപ്പിൽ കൊടുക്കണം സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ ബഫേർഡ് റീഡർ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ന്യൂ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റീഡർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ
ബഫേർ റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഓ ബി ജെ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓ ബി ജെ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പോ ബഫേർ റീഡറിനെ ഇൻപോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബഫേർ റീഡറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റീഡ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കീബോർഡിലൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ സി ഇൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിന് പകരം ജാവേലി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സ്കാനർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സ്കാനർ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്കാനർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കാനറിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ സ്കാനർ ഒ ബി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സ്കാനർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഇൻ സ്കാനറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നെയിം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ടിന്റെ നെയിം ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡിജ വാല്യൂ ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിജ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് അത് ഒ ബി ജെ ആണ് ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് കൺസോൾ കൺസോൾ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ കൺസോൾ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ അപ്പൊ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് റീഡ് ലൈൻ കൊടുത്താൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ അല്ലെ കൺസോളിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ജാവയിൽ മെയിൻ ക്ലാസ് അല്ലാണ്ട് വേറെയും ക്ലാസ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ടിനെ നമുക്ക് മെയിനില് ഒബ്ജക്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് കോളും ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതും നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റേറ്റും ബിഹേവിയറും ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാം എൻ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നെയിം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാ ഇനി ചെയർ പെൻ കാർ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സ് ആ ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഹാസ് ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ വാല്യൂ
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഒരു യുണീക്ക് ഐഡി ഉണ്ടാവും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യുണീക്ക് ഐഡി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസറിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ഐഡി വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേർണലി ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ജെ വി എമ്മിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എ വി എമ്മിന് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ആ യുണീക്ക് ഐഡി ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്ടിന്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഐഡന്റിറ്റി ഇനി വേറൊരു ടേം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫീൽഡ്സ് അതാ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും മെത്തേഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിന്റാക്സ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡിന്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എങ്ങനെയാ ആദ്യം നമ്മൾ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ക്ലാസിന്റെ നെയിം അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്താ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേളി പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലത്തെ പിന്നെ വേരിയബിൾസോ മെത്തേഡ്സോ ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് സിന്റെക്സ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കുക കാണുന്നില്ലേ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കുക കേളി പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്ലാസ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഫീൽഡ്സ് കൊടുത്തു ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻറ്റ് ലെങ്ത് വിഴ്ത്ത് അപ്പം റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഴ്ത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ജാവയിൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാ കൊടുത്ത് വോയിഡ് ഇൻസേർട്ട് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും പാസ് ചെയ്തു ഇൻറ്റ് എൽ ഇൻറ്റ് ഡബ്ല്യു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിലും സിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡിന്റെ നെയിം കൊടുക്കും പിന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡി എഴുതും അതിനുശേഷം മെയിനിൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും മെയിൻലി ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് കൊടുത്തു ലെങ്ത് ആൻഡ് വിഴ്ത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വോയിഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റ് എൽ ഇൻറ്റ് ഡബ്ല്യു രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലും ഡബ്ല്യു ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ലേ അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൽ എന്ന് കൊടുത്തു വിഴ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വോയിഡ് ഏരിയ ഇതിലേക്ക്
അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ആർ വൺ ക്രിയേറ്റ് ആവും എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ക്ലാസിന്റെ നെയിം ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ നെയിം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ക്ലാസിന്റെ നെയിം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് നമ്മൾ ആർ വൺ ആണ് കൊടുത്തത് റെക്ടാങ്കിൾ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ സെമിക്കോളൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റെക്ടാങ്കിൾ ക്ലാസ്സിലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് റെക്ടാങ്കിൾ ക്ലാസ്സിലെ എന്തിനൊക്കെ ലെങ്ത് വിട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ്സിനെയും അതേപോലെ മെത്തേഡ്സിനെയൊക്കെ കോൾ ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആർ വണ്ണും ആർ ടു അപ്പൊ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ആണ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആർ വൺ ഡോട്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ നെയിം ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് അതിലുള്ള മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തതാ ആർ വൺ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ലെവൻ ഫൈവ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്തു ഏത് ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് കൂടി ആർ വൺ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ലെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ലെവനും ഫൈവും ആണ് കൊടുത്തത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ലെവൻ വരും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ഫൈവും വരും അപ്പൊ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് വരും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് എല്ലിലത്തെ വാല്യൂ ലെവൻ വരും വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ഫൈവ് വരും നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്താ വരിക സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ട് അപ്പം ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതേപോലെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഇൻസേർട്ട് ത്രീ കോമ ഫൈവ് അപ്പൊ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലിലേക്ക് അവിടുത്തെ ത്രീയും പോയി ഡബ്ല്യുലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീനും പോയി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആർ വൺ ഡോട്ട് ഏരിയ ആണ് കൊടുത്തത് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുക ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് വിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിളത്തെയും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവനും ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഇനി ആർ ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു ഇനി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളെ ലെങ്ത്തിന്റെയും വിട്ടിന്റെയും വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനും നേരത്തെ ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനും അല്ലെ ആർ ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ലെങ്ത്തിലും വിട്ടിലും ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനും ആ അപ്പം ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്റ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരിക സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഴുത്ത് ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ ത്രീയും വിഴുത്തിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ആർ ടുവിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തത് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം ഈ ഫ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുക ഒന്ന് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ
ഇനി അടുത്ത പോഷനാണ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻ ജാവ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ടർ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ സിമിലർ ടു മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താ അപ്പോ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് സിമിലർ ടു മെത്തേഡ് മെത്തേഡിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ക്ലോഡ് കോഡാണ് കൺസ്ട്രക്ടറും കൺസ്ട്രക്ടറും മെത്തേഡും ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡാണോ ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിന് അലോക്കേറ്റ് ആവും അതാണ് മെത്തേഡും കൺസ്ട്രക്ടറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പം കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് സിമിലർ ടു ദി മെത്തേഡ് പിന്നെ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻ എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൾ ആവും ആൻഡ് മെമ്മറീസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദി ഒബ്ജക്ട് ഇനി നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ നെയിമും ക്ലാസിന്റെ നെയിമും സെയിം ആയിരിക്കണം ക്ലാസിന്റെ അതേ നെയിമിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാ കൺസ്ട്രക്ടർ നെയിം മസ് ബി ദി സെയിം ആസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസ് നെയിം പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ടറിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൺസ്ട്രക്ടർ മസ്റ്റ് ഹാവ് നോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസിന്റെ അതേ നെയിമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാ കൺസ്ട്രക്ടറിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കൺസ്ട്രക്ടറിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ആവും ഇത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ വരുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലാസ് ബൈക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ അതേ നെയിമിൽ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ മെത്തേഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൻ എൽ കൊടുത്തു ബൈക്ക് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ കൊടുത്തത് അതായത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എൽ ബൈക്ക് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ക്ലാസും ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ടും എടുത്തത് ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ക്ലാസും ബൈക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മെയിൻ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബൈക്കിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബൈക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈക്ക് ബൈക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബൈക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെ
ഇനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുക പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡ്സിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ പാസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിള് കാണിച്ചുതരാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൈ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാം കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തു ഇൻറ്റ് ഐ ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് സീക്വൾ ടു ഐ എന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് ഐ വാല്യൂ എക്സിന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിക് ക്ലാസ് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ് വേറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ എഴുതി അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ടറിനേക്ക് ഒരു പാരാമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൈ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് വാല്യൂ ടെൻ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഐയിലേക്ക് ടെൻ കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് എന്ത് എസ്ഐൻ ആവും ടെൻ എസ്ഐൻ ആവും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈ ക്ലാസ് ഒ ബി ജെ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ് ട്വന്റി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത് ഒരു അതേ ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാമത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒ ബി ജെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഐയിലേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ട്വന്റി ആണ് പാസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഐയിലേക്ക് ട്വന്റി പോവും എക്സ് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി കിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് മെത്തേഡിന്റെ നെയിം മെത്തേഡിന്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ടർ ആവുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒ ബി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ടിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒ ബി ഒ ബി ജെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ടിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒ ബി ജെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ടിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒ ബി ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ എക്സിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഒ ബി ജെ ടു ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ടിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔ ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലെ ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് വൺ ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് എക്സ് കൊടുത്തു പ്ലസ് സ്പേസ് കൊടുത്തു പ്ലസ് ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് എക്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടെന്നും ട്വന്റിയും ആണ് കിട്ടുക ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് എക്സിൽ ടെന്ന് കിട്ടും വാല്യൂ ടെൻ ആയിരിക്കും ഒ ബി ജെ ടു ഡോട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി ഒരു സിമ്പിൾ
ആർ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു വേരിയബിൾസ് കീവേർഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് ലൂപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് പറഞ്ഞു ഇഫ് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്വിഷ് കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡു വൈൽ വൈൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എറൈസ് പഠിച്ചു എറൈസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ടു ടൈപ്സ് എറൈസ് പഠിച്ചു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ എറയും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എറയും നോക്കി ഇനി എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഞാൻ എറേ പഠിച്ചു ഡിക്ലറേഷനും കൺസ്ട്രക്ഷനും കൂടി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാന്ന് പഠിച്ചു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എറേന്റെ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സൈസ് കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പഠിച്ചു എറയിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് സൈൻ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നോക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയ മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ അറിയേണ്ട കേസ് നോക്കി മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിൽ അറിയുന്ന കേസിൽ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ച സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലെ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോ പാർട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് പഠിച്ചു പിന്നെ സ്കാനർ ക്ലാസ് പഠിച്ചു പിന്നെ കൺസോൾ ക്ലാസ് മൂന്ന് രീതി പഠിച്ചു മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിത്ത് ജാവ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് നോക്കി ഒബ്ജക്ട് എന്താ നോക്കി ഒബ്ജക്ട് എന്തായിരുന്നു ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അതിനാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാ എൻറ്റിറ്റിക്ക് മൂന്ന് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫീൽസ് ഉണ്ടാവും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫീൽഡ്സും മെത്തേഡ്സും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി റെക്ടാങ്കിളിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലെങ്ത് ആൻഡ് വിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ഏരിയ അതിനുശേഷം റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ മെയിൻ ക്ലാസിൽ മെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒബ്ജക്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് നെയിം ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയിം അപ്പൊ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ആർ വൺ ആർ ടു രണ്ട് ഒബ്ജക്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് റെക്ടാങ്കിൾ ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ അതേപോലെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റെക്ടാങ്കിൾ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സിനെ കോൾ ചെയ്തു ആർ വൺ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആർ ടു ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് അതേപോലെ ആർ വൺ ഡോട്ട് ഏരിയ ആർ ടു ഡോട്ട് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്ടിന്റെയും രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ്
കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പരാന്തസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പരാമീറ്ററിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് നെയിം കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് പറഞ്ഞു മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതായത് കൺസ്ട്രക്ടറും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇൻറ്റ് ഐ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരാമീറ്റർ മെയിൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പരാമീറ്റർ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൈ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മൈ ക്ലാസ് പരാമിസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ഹാഫ് വരെ ആയി ഹാഫ് വരെ അല്ല സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കില് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പിന്നെ പോളിംഗ് ഓഫീസം അതൊക്കെയാണ് അതായത് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ടേംസ് അതാണ് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മുതൽ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സബ്ജക്ട് ഏതാ
ക്രോസ്ബി <laughs> എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മെട്രിക്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് എറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറേ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അറേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം അല്ല മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എറേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇൻഹെറിറ്റൻസ് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി ബൈ ഇടാൻ പറയും